సో అందరూ మైక్లు ఆన్ చేసేసి మంచిగా ఫేస్ ఆన్ చేసేసి మంచిగా ఫేస్ అయిన మైక్ ఆన్ చేసేసి అందరూ మంచిగా నవ్వండి నాలాగా మంచి హ్యాపీ స్మైల్ కమాన్ హ్యాపీ ఎప్పుడు నవ్వుతూనే ఉండాలి మనం ఎంత బాధలు వచ్చినా నవ్వడం 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 నవ్వించడం వా ఇది యోగం యోగం వా ఫుల్ స్క్రీన్ లో ఉన్నారు ఇలాంటి టూ బ్యాచ్ స్క్రీన్ పేజీలు అందరూ ఓపెన్ చేశారు ధన్యవాదాలు మీ అందరికి ఫస్ట్ పేజీలు అందరు ఇంకో ఒకరు ఎవరు చంద్రశేఖర్ గారు ఓపెన్ చేయలేదు చంద్రశేఖర్ గారు అందరు ఓపెన్ చేశారు బాగా అద్భుతమైన స్టోరీ నేర్చుకోబోతున్నాం ఎందుకంటే ఈ స్టోరీ మొత్తం కూడా ఇంకా నవ్వడం అనేది ఏమి ఉండదు అంత బాగుంటుంది ఓకేనా ఆ చిత్రపతి గారు ఉన్నారు దీంట్లో శ్రావ్య గారు ఉన్నారు మురళి కృష్ణ గారు నవ్వుతూ ఉన్నాయి నాలుగో పేజీలో ఉన్నారు నాలుగో పేజీలో వా మురుగన్ గారు ఉన్నారు వా ఒక్కొక్క పేజీలో ఒక్కొక్క అద్భుతం లీడ్ చేస్తున్నారు మురుగన్ గారు ఒక రైట్ స్మార్ట్ బేబీస్ ఉన్నారు స్మార్ట్ గర్ల్స్ ఉన్నారు స్మార్ట్ బాయ్స్ ఉన్నారు మీరు ఏజ్ తో సంబంధం లేదు ఇంకా స్మార్ట్ స్మార్ట్ గర్ల్స్ అండ్ బాయ్స్ అద్భుతంగా బ్రహ్మ ముహూర్తంలో ఈ విధంగా పొద్దుగాల పొద్దుగాల సలి పెడుతున్నా కానీ అబ్బా బబ్బా బాబా ఏం సలి ఏం సలి అని స్నానం చేయమన్నాడు ఈ మధ్య ఇదోటి ఇది గోల ఫస్ట్ ఎట్టున్నా సరే చింపిడి ముక్కు జలుబు తోట వచ్చినా దగ్గు వచ్చినా ఏం కాకపోయేది కానీ ఈ మధ్య వృద్ధుమ అన్నాడు ఎందో ఇట పెట్టమన్నాడు బుద్ధ పెట్టమన్నాడు ఏదో అంటున్నాడు రోజు రోజు ఎన్నో మారుస్తున్నాడు నా జీవితంలో మారుస్తాడు గురువు ఎందుకు మారు ఎందుకంటే గురువు నిరంతరం మారుతుంటాడు కదా రోజు అప్డేట్ ఉంటాడు అప్గ్రేడ్ ఉంటాడు ఇక మనం ఈ పెట్టేసి పట్టేసి ఇంక మనం డైరెక్ట్ టాపిక్ లోకి వెళ్ళిపోదాం అన్ని బైక్లు ఆఫ్ ఇక ఇక నేను స్క్రీన్ స్క్రీన్ పెడతాను నవంబర్ పద్నాలుగు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో పుడితే ఏం జరుగుతుందో ఒక్కసారి ఆలోచిద్దాం నేను నాకు ఇష్టమైన వాళ్ళని నేను అడుగుతాను అదంతా రెడీగా ఉండండి అది గీసుకోండి లోషో గ్రీడ్ వేసుకోండి ఫస్ట్ లోషో గ్రీడ్ వేసుకోండి లోషో గ్రీడ్ వేసుకొని చక్కగా అసలు ఏంది పరిస్థితి ఏం జరుగుతుంది మన ఊహ అంది అందుతుందా అసలు అందదా సో ఈ విధంగా నవంబర్ పద్నాలుగు నవంబర్ పద్నాలుగు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది ఇట్లాంటి ఒక డేట్ ఆఫ్ బర్త్ వస్తుంది అమ్మాయిని తెలిసిపోయింది ఆల్రెడీ ఆల్రెడీ అమ్మాయిని తెలిసిపోయింది ఇక మనం ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు నాలుగు వేసేసుకున్నాం ఇక్కడ నాలుగు వేసేసుకున్నాం లోషే గ్రీడు చక్కగా అర్థం చేసుకోండి టెన్షన్ పడకండి తర్వాత నాలుగు రెండు సార్లు ఉంది తర్వాత ఎనిమిది అనేది ఒకసారి ఉంది తొమ్మిది అనేది ఒకసారి ఉంది అంతే ఇంకా ఇంత అయిపోయిందండి మొత్తం ఎనిమిది ఎనిమిది సంఖ్యలు ఉన్నాయి ఫుల్గా ఉంది ఇంటే డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఫుల్గా ఉంది సగం కూడా లేదు ఫుల్గా ఉంది డేట్ ఆఫ్ బర్త్ తర్వాత ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది ఉంది ఎనిమిది సంఖ్యలు ఉన్నాయో లేవో చూసుకోండి రెండు నాలుగు ఉన్నాయి ఒకటి మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది చాలా బాగా ఉంది ఓకే రైట్ సో దాని తర్వాత మనము ఇక్కడ మరి జన్మ సంఖ్య విధ సంఖ్య చూసుకోవాలంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది మనం ప్లేజ్ చేయాలి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది ఆల్రెడీ నేను చెప్పుంటాను మీకు కొన్ని డేట్లు సో ఇది ఎంత వస్తుంది పంతొమ్మిది నలభై ఎనిమిది సో దాదాపుగా అంటే ఫీల్ కావద్దు సబ్జెక్ట్ చెప్తున్నాను కాబట్టి ఎవరు ఫీల్ కావద్దు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో పుట్టిన వాళ్ళందరూ అలా ఉంటారు అనుకోవద్దు ఫీల్ కావద్దు ఫస్ట్ సో ఈ విధంగా ఇది ఇరవై రెండు నంబర్ వస్తుంది ఇరవై రెండు నంబర్ వస్తుంది నేను వేరే దాంతో లేస్తాను మీకు అర్థమయ్యే విధంగా ఇరవై రెండు నెంబర్ వస్తుంది ఇరవై రెండు నెంబర్ ఎట్లా వచ్చింది అని అంటే ఇదిగో పంతొమ్మిది నలభై ఎనిమిదికి మనం పది ఇక్కడ ఇది పన్నెండు ఇది మొత్తం కొడితే ఇరవై రెండు మాస్టర్ నెంబర్ వచ్చింది అంటే వీళ్ళు సంవత్సరంలో చూసిన మాస్టర్స్ ఉన్నారు వీళ్ళు తర్వాత నేను చెప్పాను కదా ఎవరు ఎవరి సంవత్సరం అయితే ఎవరి సంవత్సరం అయితే నాలుగు నంబర్ వస్తుందో ఎవరి సంవత్సరం అయితే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది ఇవి అన్ని కూడా ఎనిమిది 
ఇరవై ఆరు ఇరవై ఆరు నెంబర్ వస్తుంది ఎనిమిది వస్తుంది ఎవరి సంవత్సరం అయితే నాలుగు వస్తుందో ఎవరి సంవత్సరం అయితే ఎనిమిది వస్తుందో వీళ్ళ జీవితంలో బాగా కష్టాలు కడలు ఉంటుంది బాగా కష్టాలు కడలు ఇది కూడా అదే ఉంటుంది చూడండి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు మంది ఎనభై నాలుగులో పుట్టిన వాళ్ళు బాగా కస్టమర్స్ ఉంటారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో పుట్టిన వాళ్ళు బాగా కస్టమర్స్ ఉంటారు నా దగ్గర పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో పుట్టిన వాళ్ళు కూడా నా దగ్గర బాగా కస్టమర్స్ ఉంటారు నా దగ్గర క్లయింట్స్ అంతే ఒకటి రాహుకు సంబంధించింది ఒకటి శనికి సంబంధించింది అర్థం అయిందా ఇక అయిపోయింది ఇక్కడనే సగం తెలిసిపోయింది స్టోరీ అంతా స్టోరీ అంతా సరే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకటి చేద్దాం సో కువా నంబరు లేడీస్ కి కనుక్కోవాలంటే కువా నంబర్ లేడీస్ కనుక్కోవాలంటే మనం ఏం చేస్తానంటే ఇది నాలుగు వచ్చింది కదా దీనికి మళ్ళీ నాలుగు గల్పు మళ్ళీ నాలుగు గల్పు కలిపి ఏమైంది ఎనిమిది వచ్చింది మళ్ళీ కువా నంబర్ వచ్చేసి నీకు నేను వేరే కలర్తో వేస్తున్నాను కువా నంబర్ మళ్ళీ ఎనిమిది వచ్చింది అబ్బా 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 ఆల్రెడీ ఎనిమిది ఉన్నది మళ్ళీ ఎనిమిది వచ్చింది ఇంకా అర్థం చేసుకోండి ఇక ఇప్పుడు ఇదంతా అయిపోయింది మళ్ళీ జన్మ సంఖ్య విధి సంఖ్య చూస్తున్నాం ఎంత వచ్చిందా మొత్తం జన్మ సంఖ్య విధి సంఖ్య పద్నాలుగో తారీఖు నవంబర్ నెల పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది సో ఈ విధంగా ఏమొచ్చిందో చూద్దాం ఏమొచ్చింది ఈ మొత్తం క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే ఇరవై తొమ్మిది నెంబర్ వచ్చింది చాలా ఇంపార్టెంట్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇరవై తొమ్మిది నెంబర్ వచ్చింది ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ గెస్ చేయాలా ఇక్కడ నేను రాస్తాను ఇది మొత్తం కొడితే ఇరవై తొమ్మిది వచ్చింది ఇరవై తొమ్మిదిని ఏమంటారంటే జీవితంలో బాగా గుర్తించుకోండి నేను కొన్ని నంబర్లు రాస్తాను ఈ పక్కన మొత్తం క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే ఇరవై తొమ్మిది నంబర్ కానీ ముప్పై ఒక నంబర్ కానీ ముప్పై ఆరు నంబర్ కానీ ఇరవై ఎనిమిది నంబర్ కానీ ఇలాంటివి వస్తుంటే ముప్పై ఎనిమిది నంబర్ కానీ నలభై తొమ్మిది నంబర్ కానీ ఇలా వస్తూ ఉంటే వీటిని ఏమంటారంటే ఇదైతే సునామిని సృష్టిస్తుంది ఇది డెత్ నంబరు ఇది యాక్సిడెంట్లు ఇది సమస్యల వలయం ఇదిగో ఇది వచ్చిందంటే మొత్తం ఉవ్వెత్తున ఉంటాయి వీళ్ళకి సమస్యలు మామూలుగా ఉండవు తర్వాత ఇది కూడా డెత్ నంబర్ మీ మొత్తం క్యాలిక్యులేషన్ మొత్తం క్యాలిక్యులేషన్ ఇలాంటి నంబర్స్ వస్తుంటే డేంజర్ నెంబర్స్ వెరీ డేంజరస్ నంబర్స్ తర్వాత దీంట్లో ఇంకోటి కూడా ఉంటుంది పన్నెండు వచ్చిన పదమూడు వచ్చిన పదహారు వచ్చిన పదిగోడు వచ్చిన పద్దెనిమిది వచ్చిన యుద్ధం 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 తర్వాత ముప్పై నాలుగు వచ్చిన నలభై మూడు వచ్చిన అన్ని సమస్యల వదయాలి ఇవన్నీ ఇవన్నీ రాసుకోండి మొత్తం ఇది ఎప్పుడు ఏ బ్యాచ్ చెప్పలేను మీ బ్యాచ్ అంత అదృష్టవంతుడు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇరవై తొమ్మిది వచ్చింది మేడం గారిది ఇరవై తొమ్మిది వచ్చింది ఇప్పుడు నేను మీ అవకాశం ఇస్తాను సో ఇరవై తొమ్మిది వచ్చింది కాబట్టి మనం జన్మ సంఖ్య విధి సంఖ్య చేసుకుందాం ఐదు ప్లస్ రెండు వచ్చింది అనమాట ఐదు ప్లస్ రెండు సో అందుకోసమే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏంటిది బలహీన రేఖ ఉంది బలహీన రేఖ ఉంది ఫస్ట్ చూసుకోవాలి మనము జన్మ సంఖ్య విధి సంఖ్య లేనప్పుడు బలహీన రేఖ ఉంది ఏం బలహీన రేఖ ఎమోషనల్ అంటే హృదయ స్పందన రేఖ బలహీన రేఖ ఉంది అంటే ఫ్యామిలీలో ఫుల్ డిస్టర్బెన్స్ జరుగుతుంది అమ్మ నాన్న గురించి ప్రోత్సాహం ఉండదు అనేది చెప్తుంది ఇక నేను చెప్పడం ఎందుకు ఇక్కడ ఒక వ్యక్తిని చూసుకున్నాం నేను నియమరాలు ఎంత మంచిగా అవుతుంది అసలు లైఫ్ ఏంటిది అనేది మనం చూసుకున్నాం ఇక్కడ సో దీన్ని తీసేస్తున్నాం ఎందుకంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ వీళ్ళది ఒక బలరేఖ ఇచ్చేసాను ఇక్కడ బలరేఖ ఇచ్చేసాను తర్వాత ఇక్కడ బలరేఖ వచ్చేసింది సో ఏమే బలరేఖలు వచ్చినాయో చూసుకున్నాం సక్సెస్ లైన్ వచ్చింది తర్వాత మంచి రియల్ ఎస్టేట్ లైన్ లైన్ కూడా వచ్చింది సిల్వర్ లైన్ కూడా వచ్చింది ఇప్పుడు నేను అంటాను దీంట్లో చక్కగా దీన్ని బట్టి నేను ఎవరు ఉన్నారు దీంట్లో ఐదు నంబరు పద్నాలుగు నంబరు ఎవరు ఉన్నారు సో నేను చూస్తున్న చిరుతను అడుగుదాం చిరుత చిరంజీవిని అడుగుదాం ఆయనకేమి అవగాహన లేకుండా కొత్తగా చేయనాడు కానీ నేను అడుగుతాను ఏం ఏం చెప్తాను సార్ చెప్పండి సార్ ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడి నుంచి అటెండ్ అవుతున్నారు క్లాసు ఎమ్మిగనూరు చాలా ఇష్టమైంది నాకు ఎమ్మిగనూరు అందరూ యోగ సాధకులు ఉంటారు స్పిరిచువల్ ఉంటారు అందరు కూడా మా భిక్షమయ్య గురుజీ క్లాసులు అంతా బాగా జరిపించిన వాళ్ళ వ్యక్తులు మీరు తర్వాత నన్ను ఇన్వైట్ చేశారు ఇంకా నేను బాగా జరిపిస్తాను చెప్పండి సార్ ఇప్పుడు దీంట్లో ఏమైనా లోషగ్రీడు గురించి ఏమైనా ఇంత ముందు అవగాహన ఉందా లేదు సార్ ఎప్పుడైనా నా క్లాస్ వీడియో చూసారా మీ క్లాస్ వీడియోస్ చూడబట్టే నేను ఇందులో జాయిన్ అయ్యాను సార్ వాళ్ళకైతే మీతో నేను కన్సల్టేషన్ తీసుకున్నారు 
మేడం గారు ఉండే అయితే నాలో నా ఫ్యామిలీలోనే నేను సరి చేసుకున్న సేలం ఉండే మా పాపకి నేను పేరు సెట్ చేసుకోవాలి అని ఎప్పుడు నుంచో నాకు ఆలోచన ఉంది కానీ సరే నోరాలి నాకు ఐడియా లేకపోవడం వల్ల చేసుకోలేకపోయాను ఇప్పటిదాకా నేను ఇప్పటిదాకా నేను వివరించాను కదా ఇప్పుడు ఈమె జీవితంలో సక్సెస్ లైన్ లేవు ఫస్ట్ మళ్ళీ ఇంకో లైన్ కూడా వచ్చేస్తుంది మూడు లైన్లు ఉన్నాయి ఇప్పుడు మూడు లైన్లు ఉన్నాయి అద్భుతమైన లైన్లు ఉన్నాయి సో ఈమె మూడు లైన్లు ఉన్నాయని అంటే ఇది మేధావి రేఖ ఫస్ట్ది ఇంకోటేమో వన్ ఫైవ్ నైన్ సక్సెస్ లైన్ ఇంకోటేమో ల్యాండ్కి సంబంధించి రియల్ ఎస్టేట్ సంబంధించింది సిల్వర్ లైన్ ఉంది ఇప్పుడు వీళ్ళ జీవితం ఎలా ఎలా ఉంటుంది మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంకా మీరు న్యూమరాలజీ పూర్తిగా నేర్చుకోలేదు ఇప్పుడు ఎన్నో రోజు సార్ ఇది సెవెన్ డేస్ సార్ సెవెన్ డేస్ లో ఏమైనా ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన దాంట్లో ఏమైనా నీకు మీకు అర్థమైతే మీ మాటల్లో చెప్పండి నవంబర్ నెల వీడియో చూసారా నవంబర్ నెల సంబంధించిన వీడియో చూసారా మీరు చూడలేదు సార్ చూడండి మీకు లింకులు పెట్టాను ఏ నెలది ఆ నెల ఇప్పుడు ఏం చెప్తారు మీరు మీకు వన్ వర్డ్ లో ఏం చెప్తారు సక్సెస్ లైన్ ఉంది సిల్వర్ లైన్ ఉంది మేధవ్ లైన్ ఉంది మంచి స్థాయిలో ఉంటారు నేను అనుకుంటున్నా సార్ మంచి స్థాయిలో ఉంటారు ప్రపంచంలోనా దేశంలోనా ప్రపంచంలోనే అనుకుంటున్నా సార్ నేను సూపర్ సార్ ఇంకా చాలు అసలు కానీ ఇరవై తొమ్మిది నెంబర్ రావడం వల్ల మీ లైఫ్ లో ఏంటిది నేను ఐదు పద్నాలుగు ఇరవై మూడు తారీఖు అంటే మ్యారేజ్ లైఫ్ చాలా ప్రాబ్లం ఉన్నాను ఇది ఎస్ సార్ సార్ సూపర్ సార్ సూపర్ సూపర్ థ్యాంక్ యూ అండి సో తప్పకుండా మీరు మీకు అవగాహనలో ఇంకేమైనా చెప్పగలుగుతారా మీ ఓన్ గా మీ ఓన్ గా ఏమైనా ఓకే మన మన మేధావిని తీసుకుందాం ఇంకో మేధావి ఉన్నాడు దీంట్లో ఆ మేధావిని తీసుకుంటాం తీసుకుందాం ఈయన వచ్చాడా ఒకరి నొక్కి ఒకటి పోయింది ఓకే రైట్ పక్కన ఉన్నాడు పక్క పక్కన ఉన్నాడు కదా ఒకరి నొక్కి ఒకరి వచ్చింది మేధావి వచ్చింది మేధావి చెప్తాడు ఇప్పుడు మేధావి గారు చెప్పండి చెప్పండి ఏ సార్ మేధావి గుర్తించారు నన్ను చెప్పండి చెప్పండి సార్ ఏమంటున్నారు ఈ మూడు లైన్ లో ఉంటే ఏమంటున్నారా ఈ మూడు లైన్ లో ఉన్నాయి అసలు ఐదు ఐదు పద్నాలుగు మీకు అవగాహనలో మీ అద్భుతమైన అద్భుతమైన మేధావి ఓకే దాని డౌట్ లేదు స్థిరాస్తులు విపరీతంగా ఉన్నాయి అద్భుతమైన సక్సెస్ లైఫ్ లో అమ్మాయి 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 అయి ఉంటుంది అని చెప్పాను ఓకే ఫ్యామిలీ ఎమోషనల్ లేదండి లేదు ఫ్యామిలీ ఏంటిది పరిస్థితి ఫ్యామిలీ ఉండదు సార్ ఫ్యామిలీ ఎమోషనల్ అనేది కష్టం నాకు తెలిసి అయితే బ్రహ్మచారి అయినా ఉండొచ్చు చారిని బ్రహ్మచారి అయినా ఉండొచ్చు నా గెస్ట్ అది కూడా ఇవన్నీ కూడా నా గెస్ట్ లే ఎందుకంటే నేను సబ్జెక్ట్ పూర్తిగా నేర్చుకోలేదు నేను మీ నేను అనేది ఏంటంటే మీకున్న అవగాహనతో ఆస్ట్రాలజీ కావచ్చు వాస్తు కావచ్చు మీ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం కావచ్చు మీ సిక్స్త్ సెన్స్ సెవెన్త్ సెన్స్ కావచ్చు అలా మీకు ఇప్పుడు పరీక్షిత్ మహారాజ్ పరీక్షించినట్టు అలా ఓకేనా రైట్ సో బాగా అప్పుడు ఇది మేధావి లైన్ వచ్చింది మనం గీసిన తర్వాత ఎందుకంటే ఫైవ్ అండ్ టూ వచ్చినప్పుడు అప్పుడు అసలు బలదేక లేదు ఇక్కడ అసలు మీకు విషయం తెలుసా ఇక్కడ టూ సెవెన్ సిక్స్ ఇక్కడ మైనస్ ఉంటుంది బలహీన రేఖ మళ్ళీ మీకు ఇక్కడ అంటే దీన్ని ఒక విధంగా చూస్తే మీకు రెండు బలహీన రేఖలు ఉంటాయి ఇక్కడ ఏంటిది తెలుసా అసలు ఈ లైన్ రాకపోతే నేను మళ్ళీ చూపిస్తాను చూడండి అసలు ఫస్ట్ ఏం ఏముంటుంది అంటే అసలు మనిషి జీవితంలో రెండు బలహీన రేఖలు ఉంటాయి ఒక్క బలహీన రేఖ ఉంటేనే ఆగమైపోతారు ఇదిగోండి ఇది బలహీన రేఖ ఇది బలహీన రేఖ మన దగ్గరకు వస్తే ఒక న్యూమరాలజిస్ట్ అది అది లోషో గ్రీడ్ అవగాహన ఉన్న ఆ వ్యక్తుల దగ్గరకు వస్తేనే న్యూమరాలజీలో మీరు కరెక్షన్ చేయగలుగుతారు కానీ రెండు ఆరులు రెండు హెచ్లు పెట్టేవాడు న్యూమరాలజిస్టులు కాదు మళ్ళీ చెప్తున్న కైండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రెండు ఆరులు రెండు ఇది ఇది పరిస్థితి మనము లోషో గ్రీడ్ వేసావంటే ఆస్ట్రాలజీ కుండల్ని వచ్చినట్టే అన్నం ముడికినట్టు ఇట్లా మెతుకు చూస్తాం ఇటువంటి ప్రాబ్లం చూపిస్తుందా ఇక్కడ మీకు అసలు యాక్షన్ ప్లాన్ లేదు ఎమోషనల్ లైన్ వీక్ అయిపోయింది మొత్తం మొత్తం వీక్ అయిపోయింది టోటల్ అంటే అత్తమామ నుంచి తర్వాత అమ్మ నాన్న నుంచి ఎలాంటి సహాయం దొరకదు వీళ్ళకి అని మొత్తం ఎందుకంటే ఫైవ్ లేదండి త్రీ లేదు సెవెన్ లేదు టూ లేదు అంటే ఫ్యామిలీ లైఫ్ లేదు టూ కూడా టూ అండ్ లేదంటే ఫ్యామిలీ లైఫ్ లేదు అసలు ఆరు నెంబర్ అసలు లేదు ఏ నెంబర్ లేవో చూడండి ఒకసారి నేను డేంజర్ లో చెప్తాను చూడండి అసలు స్థితులు అయినా ఐదు నెంబర్ లేదు అదృష్టమైన మూడు నెంబర్ లేదు ఆ అమ్మ నాన్న క్వీన్ లాగా ఉండదు రెండు నెంబర్ లేదు మహాదేవులు లేడు లక్ష్మి లేదు ఏంది లైఫ్ ఏంది లైఫ్ ఉంటది అసలు ఇప్పుడు సినిమా తీయచ్చు దీంతో ఏమి లైఫ్ ఉంటది వీళ్ళన్నీ లేకపోతే అర్థమైందా సో ఇవన్నీ నేను రిమూవ్ చేసేసాను దీనివల్ల మనకు దేవుడు ఇచ్చాడు కాబట్టి జన్మ సంఖ్య విధి సంఖ్య 
ఇప్పుడు మనం రాసుకుంటాం అందుకోసమే ఇది నియమరవాది అంటే ఇది ఇదిగో రెండు దీనివల్ల ఇప్పుడు ఎన్ని బలరేఖలు వచ్చాయో చూడండి అసలు ఈ ఐదు రెండు రావడం వల్ల సక్సెస్ లైన్ వచ్చింది తర్వాత సిల్వర్ లైన్ వచ్చింది తర్వాత మేధావి రేఖ వచ్చింది అబ్బా అసలు జన్మ సంఖ్య విధి సంఖ్య మరి అందరు అనుకుంటారు ఆ ఫైవ్ అండ్ టూ వస్తే అందరికి నాకు కూడా వచ్చిందిగా ఫైవ్ అండ్ టూ దాని మీద లాభ ఏమీ లేదు అందరికి ఫైవ్ అండ్ టూ ఫైవ్ అండ్ టూ వాళ్ళ లాభం ఏముండదు అందరు ఫైవ్ అండ్ టూ వాళ్ళు ఒకలాగా ఉంటారు అనుకోవద్దు మళ్ళీ అమ్మో చాలా డిఫరెంట్ ఉంటుంది ఈ లోషేకుడు వేరు నా లోషేకుడు వేరు ఇది తెలుసుకోవాలి మనం తెలుసుకోకుండా మేము పప్పులో కాలు పెడతాం నెయ్యిలో కాలు పెడతాం అంటే కుదరదు అసలు దీంట్లో కాలు పెట్టాలి లోషోగ్రీల్లో ఇది ఏందో చూడాలి దీన్ని సూర్యయంత్రం అంటున్నాం సూర్యయంత్రానికి పైన కింద ఉంటుంది ఈ ఎనిమిది ఆరు ఎనిమిది ఒకటి ఆరు అని పైన ఉంటుంది ఇది లోషోగ్రీలు ఇది కింద ఉంటుంది ఎనిమిది ఒకటి ఆరు సో ఇక్కడ మనం తెలుసుకునేది ఏంటంటే చాలా చక్కగా విశ్లేషించారు ఫైనల్ గా ఏం చెప్తారు మురళి కృష్ణ గారు ఒక లోషోగ్రీడ్ ద్వారా ఒక వ్యక్తిత్వం గురించి కనీసం ఏమైనా వన్ పర్సెంట్ అని తెలుసుకోవచ్చా అంటే మనకు మీకు ఇంకొక ఈ రోజు గిఫ్ట్ ఇవ్వబోతున్నాను లోషో గ్రీడ్ అనేది ఒక ఎక్స్రే స్కాన్ అండి ఎక్స్రే ఎక్స్రే స్కాన్ అంటే డయాగ్నోస్ చేయడానికి సూపర్ ఉంటుంది సామి రంగు ఏం మాట్లాడదాం మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చెప్పండి అనండి వన్ మినిట్ లో వాళ్ళ జాతకం ముందర పెడతారు ఇది న్యూమరాలజీకి ఉన్న అత్యంత గొప్పదైన విద్య అండి అది ఫాస్ట్ రాకెట్ లాగా న్యూమరాలజీ బోల్డ్ మంది నేర్చుకున్నారండి కానీ ఈ విధంగా నేర్చుకోవడమే చాలా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అండి థ్యాంక్ యూ అండి మీ ఇద్దరు నాకు చాలా సహకరించినందుకు ధన్యవాదాలు ఆల్ ద బెస్ట్ అండి ఓకే రైట్ సో ఇప్పుడు నేను టాపిక్ లో ఒక మెయిన్ టాపిక్ లో వెళ్తాను ఇది జస్ట్ ముప్పై నిమిషాలు ఇరవై నిమిషాలతో సరిపోదు దీన్ని నేను స్టార్టింగ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి తప్పకుండా ఈ మీ గురించి చెప్పాలంటే ఫస్ట్ మీకు కొన్ని తెలవాలా నేను స్క్రీన్ మీరు వచ్చేస్తాను ఇప్పుడు అయితే మీరు తెలిసేసుకున్నారు వీళ్ళకు ఆరు నంబర్ లేదు కాబట్టి మళ్ళీ మూడు నంబర్ లేదు కాబట్టి ఫస్ట్ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఆరు మూడు లేదు కాబట్టి మీకు అదృష్టం అనేది జస్ట్ గింజ ఇట్లా గింజ కూడా లేదు అంటే గురిజ గిన్నత లేదు అదృష్టం కూడా అసలు ఫైనాన్స్ లా అసలు ఏం లేదు ఇక నేను స్టోరీలోకి వెళ్తున్నాను సో పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది సో నవంబర్ పద్నాలుగో తారీఖులో బోల్డ్ మంది పుట్టారు ఒకటి గుర్తించుకోండి నేను ఎప్పటి నుంచి చెప్తాను వీళ్ళ జీవితంలో ప్రతి క్షణం యుద్ధం జరుగుతుంది ప్రతి క్షణం మరణించేంత వరకు యుద్ధం జరుగుతుంది ఎలా జరుగుతుంది చెప్పి చెప్తాను పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది నవంబర్ పద్నాలుగో తారీఖు ఒక మారుమూల ప్రాంతంలో వార్థ అనే విలేజ్ దగ్గర ఈ అమ్మాయి పుట్టింది వాళ్ళ నాన్నగారు పశువుల కాపరి వాళ్ళ నాన్నగారు పశువుల కాపరి ఆ పశువుల కాపరి ఇంట్లో పుట్టిన ఈ అమ్మాయి సో ఆమె పేరుని ఇప్పుడు చెప్పండి లాస్ట్ చెప్తాను ఆ పశువుల కాపరిలో పుట్టిన అమ్మాయి బాగా 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 ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఆ కుటుంబం అంతా కూడా వాళ్ళని పశువులను కాచి ఏదో వస్తే ఆ సో ఆ వస్తే ఆ సోనియా గాంధీ గారు సోనియా సోనియా గాంధీ గారు సో ఆమె కూడా నలభై నలభై ఎనిమిది ఏడో పుట్టచ్చు అది పేరు సో ఈమె పశువుల కాపరి ఇంట్లో పుట్టి పశువుల్ని ఆ ఊరు బయటకు తీసుకెళ్లి ఆ నది పరిసర ప్రాంతాల్లో గుట్టల్లో సెంటర్లో పంపించేసి ఆ పశువులకు చెప్తుంది పశువులకు చెప్తుంది ఏం చెప్తుంది తెలుసా ఆ పశువులను తీసుకెళ్తూ ఉండగా ఆమెకు పాఠశాల నుంచి ఆ రెండు లెక్కం రెండు 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 నాలుగు రెండు ముల్ల ఆరు ఇది ఇది వినొస్తుంది ఎక్కాలు చదివి టేబుల్స్ చదివేది వినొస్తుంటది అబ్బా నేను చదువుకోవాలి నాన్న నేను చదువుకోవాలని అమ్మకు చెప్తుంది అమ్మకి చెప్తుంది నాన్న చెప్తుంది మనం ఎక్కడ చదువుతాం బిడ్డ మనము మనము తినడానికి తినలేదు చదువు ఎక్కడిది మనము బతకాలి కదా పశువులుగా అయిపో పశువులుగా అయిపో పశువులుగా పోతుంది కానీ ఆ పశువులు కూడా చెప్తుంది నీళ్లు కాగుతుంటది తర్వాత ఆ పశువులు అందరికి ఆవులకి బర్రెలకి ఎదురు చెప్తుంది నేను చెర చదువుకొని వస్తా మీరు కరెక్ట్ గా క్రమశిక్షణగా ఉండండి ఎక్కడ పొలంలోకి వెళ్ళకండి మీరు వేరే గడ్డిని తినకండి మనకి ఇక్కడ ఫ్రీగా ఉన్న గడ్డి తినాలని చెప్తుంది మాట్లాడుతుంది జంతువులతో అంటే బర్రెలు కదా పశువులు పశువులకి అప్పటి వరకు ఉంటాయి మనిషి ఉన్నప్పుడు వరకు మనిషి పోయినాడు అంటే ఇంకా అంతే 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 వేరే గడ్డి వేరే గడ్డి వేరే గడ్డి ఆ ఎవరు సరిత సరిత బాగా ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది సరిత సూపర్ సూపర్ అమ్మాయికి తెలిసిపోయింది పశువుల కాపరికి పోయి తర్వాత వెంటనే ప్లేట్ పట్టుకొని ఆ ప్లేట్ కూడా ఏదో పడుతుంది సగం సగం ఏం ప్లేట్ స్లేట్ స్లేట్ అలా వెళ్ళిపోయి చక్కగా క్లాస్కి వెళ్ళిపోతుంది 
ఎలుగు లా లాస్ట్ మినిట్ లో పోతుంది అంటే ఇంకొక అర్ధ గంట గంట ఉన్నా పోతుంది అందరు ఫ్రెండ్స్ అనుకున్నారు మధ్యాహ్న భోజనానికి వచ్చిందేమో ఈ అమ్మాయి అనుకుంటున్నారు అందరు కానీ చదువుకో చదువు అనే ఆకలి కోసం వచ్చింది అమ్మాయి అలా నేర్చుకుంటుంటది బాగా వింటుంటది నాలుగో తరగతి వరకు చదువుతుంది ఒక రోజు వాళ్ళ తండ్రి ఏం చేస్తారంటే ఈ చదువు పాడుగా మన ఈ బర్రెలు ఎడ్లు ఇవన్నీ వేరే పనులకు పోతాయి చంపం సాక్షిమంగా చదవడం అంతా ఏమద్దు అప్పుడు వాళ్ళ అమ్మ కొడుతుంది ఇవి అంత ఇల్లు అంతా వాళ్ళంతా ఇక విసిరి ఎందుకు చదవద్దు అక్షర జ్ఞానం ఎందుకు మన పశువుల కాపురం మనం అంత పశువులు ఈ పశువుల కాపరే పద్మశ్రీ అవార్డు తీసుకుంది పద్మశ్రీ అవార్డు తీసుకుంది ఎలా తీసుకుంది ఎక్కడ వరకు పోయింది మనం ఏమనుకుంటామంటే మన జీవితంలో నా భర్త నన్ను చూడట్లేదు నా భార్య నన్ను చూడట్లేదు నా కొడుకులు నన్ను చూడట్లేదు అసలు నన్ను ఎవరు అరే నావనా బంగారు కొండ తల్లి బంగారు తల్లి నువ్వు ఎంతో అదృష్టవంతులమ్మా నువ్వు ఏసీ రూమ్ లో ఉన్నావు జూమ్ మీట్లు ఉంటున్నావు పొద్దుగల పొద్దుగల నీకు గురువు గారికి కట్టడానికి ఫీజులు ఉన్నాయి అప్పో తప్పో గోల్డ్ లోన్ తీసుకొచ్చుకున్నావు ఎన్నో అదృష్టాలు నాయన దగ్గర ఇవన్నీ వదిలిపెట్టి ఆ నీ పనులు చక్కగా ఉన్నాయి ఫస్ట్ నీ పనులు చక్కగా ఉన్నాయి లేదంటే పది లక్షల రూపాయలు కట్టాలి అర్థమైన నీ కళ్ళు బాగున్నాయి నీ శరీరం బాగుంది నీ ముక్కు బాగుంది అరే కోటాను రూపాయలు కలిగిన నీ శరీరం బాగుంది నీ శరీరం బాగుంది అందుకోసం రోజు నువ్వు అదృష్టవంతురాలువి నువ్వు అపర కుబేరునివి నువ్వు అలా అనుకో నువ్వు పూలు కాదు నాకు పూలని మెసేజ్ చేస్తున్నాను చాలా మంది చాలా బాధకరం నేను ఈ వడ్డు ఉన్నప్పుడల్లా చాలా బాధకరం నేను పూలు కాదు కంటికి పది లక్షలు అయినప్పుడు ముక్కు యాభై లక్షలు కంటికి ఒక కోటి రూపాయలు శరీరం మొత్తం వేలాల కోటి రూపాయలు నువ్వు కోటీశ్వరుని నువ్వు అదృష్టవంతుడివి అలాంటి జీవితం మనకి ఇచ్చిన తర్వాత అలాంటి బాధలు పాడకూడదు అలాంటి మెసేజ్ చేయకూడదు నువ్వు కోటీశ్వరుడు నీకు బ్యాంక్ లో డబ్బు ఉంటే కోటీశ్వరుడు కాదు నువ్వే మొత్తం కోటీశ్వరుడు సో ఈ విధంగా ఆ అమ్మాయి అలా కాలం గడిచిపోతుంటది జస్ట్ ఆమె పదో ఏటనే పదో ఏటనే పెళ్లి చేసేస్తారు బాల్య వివాహం వాడేమో ముప్పై సంవత్సరాలు ఉంటాడు గాడిది గాడిది వచ్చేస్తుంది తీసుకుని పోతారు ఇక పరిస్థితి రోడ్డు రోలర్ కింద అరటి ముక్క ఏమవుతుంది రోడ్డు రోలర్ కింద పాపం అయిపోయింది జీవితం మొత్తం శూన్యం అయిపోద్ది తండ్రి లాంటి ప్లేస్ లో ఉన్న వ్యక్తి మొగడైపోయాడు సో ముప్పై సంవత్సరాల అబ్బాయికి పది సంవత్సరాల అమ్మాయితో వివాహం చేస్తే ఇదేంటిది ఇది ఎంత దుర్భాగ్యం ఇదేం పరిస్థితి మన భారతదేశంలో అవుతుందా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అవుతుంది ఎక్కువ భారతదేశంలో జరిగింది ఇది ఈ పురాణాలు ఇతిహాసాలు వేదాలు మనిషి అభివృద్ధి కోసం కోరుకోవాలి తప్ప ఈ మూఢనమ్మకాలు దీనివల్ల బాల్య వివాహాలు వరకట్నాలు చాలా ఘోరం సో అది అయిపోయిందండి అయిపోయిన తర్వాత కూడా అక్కడ ఎంతెంత భారము నీళ్లు తీసుకురావడము రొట్టెలు చేయడము ఇవన్నీ అంత ఫ్యామిలీకి ఫ్యామిలీ భరించేసింది అమ్మాయి పిల్లలు కానీ ఇద్దరు కొడుకులను కానీ అది తర్వాత ఆమెకు ఆలోచన వచ్చింది రోజు ఏం చేస్తారు వాళ్ళు పెండను అమ్ముతారు పెండను ఒక ట్రాక్టర్ లో ఒక ఫారెస్ట్ లో ఒక వస్తాడు వాడు వాడు ఉంటాడు కదా దొర దొరలాగా ఉంటాడు మన కేసీఆర్ దొరలాగా ఒకడు ఉంటాడు అనమాట వాళ్ళందరి ట్రాక్టర్ లో ఆ పెండంతా నింపుకుపోతుంటారు ఆవులు కొట్టడం ఇవన్నీ బర్రెలు ఎద్దు ఉంటాయి అవన్నీ నింపుతుంటారు ఈమె ఒక సందేహం వస్తుంది వీడు పేడ మొత్తం తీసుకుని పోతున్నాడు మనకు వెయ్యి రూపాయల పేడ అంత విలువ వస్తే మనకు వంద రూపాయలు కూడా ఇస్తున్నాడు పది రూపాయలు ఇస్తున్నాడు మన శ్రమ దోపిడీ జరుగుతుంది శ్రమ దోపిడీ జరుగుతుంది దీన్ని కలెక్టర్ గారికి చెప్పాల్సిందే కలెక్టర్ గారు చెప్పాల్సిందే అంటే ఏ ఊరిక వీళ్ళ అత్తమ్మ ఉంటుంది ఏ ఊరిక నీ పని చూసుకో ఏ విప్లవం లేతుంది ఇంకా లేచింది మైలోకం దరింది పురుష ప్రపంచం అని డైలాగ్ అక్కడ రాలేదు ఇక్కడ నేను అంటున్నాను అనగానే కృత కృత అన్నారు అనమాట అయినా సరే మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పింది మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పింది ఒక్కొక్కరు చెప్పుకుంటారు చెప్పుకుని పోయింది అందరు కూడారు అందరూ యూనిట్ అయ్యారు చెప్పింది వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ చేద్దాం చేద్దాం అన్నారు మొత్తం ఆ ట్రాక్టర్ ముందు అందరు కూర్చున్నారు అందరు కూర్చున్నారు వాడు వచ్చాడు ఇక్కడ మీసారు పెట్టుకోరు రౌడీ కదా అదంతా వచ్చేసి ఏమన్నాడంటే ఏ ఏం చేత పక్క జరిగా ఆ కలెక్టర్ రాడు ఎవరు రాడా నేనే ఇక్కడ మీ కలెక్టర్ ని నేనే మొత్తం కింగ్ నేను చెప్పిందే వినాలే లేకపోతే మీ జీవితంలో ఉంటాను సో పోలీసులు అంతా ఉంటారు ధర్నా జరుగుతుంది ఆ ఊరికి కలెక్టర్ కూడా వచ్చేస్తాడు కలెక్టర్ వచ్చేసి ఆ ఎవరు అంటే ఏ ఎవరు లేరు ఎవరు లేరు సార్ వీళ్ళంతా అబద్ధం ఆడుతున్నారు కూలి పని చేసే బాధ్యత వీళ్ళంతా అన్నారంటే ఏ అచ్చానిగా తెలుసుకోవడానికి అమ్మా ఎవరమ్మా ఇక్కడ చెప్పింది ఆ చెప్పేస్తుంది అమ్మా చెప్పేస్తుంది మొత్తం క్రిస్టల్ వీడు దొంగ వీడు లుచ్చా కోరు వీడంతా మా శ్రమ శ్రమ దోపిడి చేస్తున్నాడు అని చెప్పేస్తుంది చెప్పేసిన తర్వాత కలెక్టర్ ఏమన్నాడంటే వానికి తగిన శిక్ష విధిస్తాడు విధించిన తర్వాత ఇక వాడు ఆలోచిస్తాడు నన్ను ఇంత మందిలో అవమానిస్తుంది దీని సంగతి చూడాల దీని సంగతి చూడాల ఎక్కడ కొడితే మైండ్ బ్
కొట్టంలో అంటే ఆ ఆవు సా ఏదైతే పర్లశాల ఏదో ఆవు చాలు ఆవు ఉంది కదా అదంతా ఆవులు బర్రెల దగ్గర ఇప్పుడు పనిచేస్తూ ఉంటుంది ఒక రో రోడ్లో వెళ్తున్నప్పుడు వాడు వస్తాడు వాడు ఏదైతే ఉన్నాడో ఆ దొర సాఫ్ వచ్చేసి అరే ఏం ఎక్కడ పోతున్నారు అంటే పట్టించుకోడు ఆడడు విని ఆ వ్యాల్యూ పోయింది కదా ఆ ఊర్లో పట్టించుకోడు ముందుకు వెళ్తుంటాడు ముందుకు వెళ్తుంటాడు ఆ జీబులో వెళ్తుంటే అరే చెప్తే ఇనవేందిరా చెప్తే ఇనవేంది నీకు ఇద్దరు అబ్బాయిలు పుట్టారు అనుకుంటున్నావు కదా పుడితే పుండ పుట్టచ్చు కానీ ఇప్పుడు మీ భార్య ప్రెగ్నెంట్ గా ఉంది కదా ఆ పుట్టబోయే బిడ్డ నీ బిడ్డ కాదురా నా బిడ్డే అని అంటాడు అంతే వాడు ఆశ్చర్యపోతాడు ఆ మాటకు అది నిజమా అబద్ధమా తెలియదు సో వాడు ఒక్క నిమిషం ఆచి అవునా అని ఇంటికి వెళ్ళిపోతాడు ఆ కట్టెలు గొడ్డ గొడ్డెల వడేస్తాడు పోయాడ వాళ్ళ భార్య కోసం వెయిట్ చేస్తుంటాడు వెయిట్ చేసి నెత్తి మీద నీళ్ళు పెట్టుకొని వస్తుంది నిండు గర్భిణి వచ్చేసి భార్యతో అంటాడు నీ కడుపులో ఉన్నది నా బిడ్డ కాదు కదా అని అంటాడు అసలు ఇంకా ఆలోచించండి కాలము ప్రాణము మానము స్త్రీకి మానం దాని మీదే మచ్చ అయిపోతే ఏ ఎవరు చెప్పుకోవాలో ఉన్న భర్తనే అలా అనుమాదం అనుమాదం పాత రోగం లాగా పెద్ద భూతం లాగా అంటే కుప్పగూలిపోతుంది కుప్పగూలిపోతుంది ఆ గర్భం మీదే తంతాడు తనిన తర్వాత ఇంకా చనిపోతుందేమో అని తెలిసి ఆ పశువుల కట్టంలో తీసుకెళ్ళి ఆల్రెడీ నైన్ మంత్స్ అవుతుంది ఆ పశువుల కుట్టంలో వదిలేస్తాడు ఆ పశువుల్ని ఆవులన్నీ వదిలేస్తాడు సో దాంట్లో ఒక్క ఆవు బాగా గమనించి అయ్యో ఇంత పెయిన్స్ వస్తున్న అమ్మాయిని ఇలా వదిలిపెట్టిపోయాడు రాక్షసుడు అనే ఒక్క ఆవు అన్నిటి కంట్రోల్ చేస్తుంది కంట్రోల్ చేసి అన్నిటిని రానియకుండా చూస్తుంది ఆ డెలివరీ అయిపోతుంది ఆ డెలివరీ అయిపోతే స్పృహ కోలిపోతుంది అమ్మాయి స్పృహ కలిపోయి మళ్ళీ లేచి అక్కడ పశువుల కొట్టంలో ఉన్న కర్రను తీసి కర్రను తీసి ఆ అమ్మ అమ్మ పేగుతో పుడతాం మనం బ్రహ్మరంధంతో పోతాం ఇది బ్రహ్మరంధం ఆ అమ్మ పేగుని ఆ జరాయువుని ఆ మొత్తం ఆ కర్రతోటి పదహారు సార్లు పడుతుంది పద పదహారు సార్లు దన్న 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 అంత అంత పెయిన్తో ఆమె కొట్టుకొని సో తర్వాత ఏం చేస్తుంది ఆ బిడ్డను పట్టుకొని ఇంకా ఇక్కడ ఉంటే వీడు చంపేస్తాడు వీడిని బతుకనియ్యాడు అని వెళ్ళిపోతుంది వెళ్ళిపోయిన తర్వాత లైఫ్లో వెళ్ళిపోయిన తర్వాత బాగా గుర్తించుకోండి ఎవరి పేరులో అయితే ఎవరి పేరులో అయితే నలభై నాలుగు నంబర్ వస్తుందో ఎవరి పేరులో అయితే నలభై నలభై ఎనిమిది నలభై ఎనిమిది నలభై ఎనిమిది నంబర్ వస్తుందో ఎవరి డేట్ ఆఫ్ బర్త్లో అయితే నలభై ఎనిమిది వస్తుందో వీళ్ళకు ఆత్మహత్యలు చేసుకోవాలనేది ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంటుంది ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంటుంది ఆత్మహత్యలు చేసుకోవాలి ఆత్మహత్యలు ఎవరి పేరులో అయినైతే ఎవరి పేరులో అయినైతే నలభై ఎనిమిది నంబర్ కాస్తుంది ఎవరి మొబైల్ నంబర్లో నలభై ఎనిమిది వస్తున్నా సో వీళ్ళు ఆత్మహత్యలు చేసుకోనుకుంటారు ఈ బిడ్డను తీసుకొని పోతుంది ఇంకా ఈ బిడ్డను తీసుకొని పోతుంది ఆ లోపు అక్కడ ఉన్న నదిలో ఎప్పుడు పశువుల పశువులకు నీళ్ళు లాగిపించే నది ఉంటుంది కదా అక్కడ తీసుకుపోయి మొత్తం కడుగుతుంది మొత్తం ఆ మొహం మా ముఖం కడుక్కుంటుంది ఆ పాపను కడుగుతుంది కానీ పాలు ఇవ్వడానికి పాలు వస్తలేవు పాలు ఇవ్వడానికి పాలు వస్తలేవు ఆమె శరీరంలో ఏముంది ఏం తింటుంది అసలు చాలా కటిక పేదరాలుగా ఉండిపోయింది ఇంకో విషయం నేను మర్చిపోయాను ఇక్కడ స్కూల్లో స్కూల్లో చదువుకున్నప్పుడు అందరు లంచ్లో ఏదేదో తింటుంటారు కదా ఈ అమ్మాయికి ఏమీ దొరకవు ఏమీ దొరకవు నాకు ఫుడ్ లేదని చూస్తే వాళ్ళు అవహేళన చేస్తారని ఒక చిన్న వైట్ ఫ్లవర్స్ పడుతూ ఉంటే ఈ పిల్లలంతా తినంగా పడిపోతుంది కదండి ఆ రొట్టెలో ఏదో చట్నో ఆ కూరనో కర్రలో ఆ పడిపోతున్న ఆ చిన్న చిన్న ముద్దల్ని ఆ నేను వీళ్ళంతా గమనిస్తున్నారేమో అని ఈ ఫ్లవర్స్ లలో ఈ ఫ్లవర్స్ లలో ఈ ఫ్లవర్స్ లలో పెట్టుకొని ఆ రొట్టె ముక్కలు కర్రీ ముక్కలు అవన్నీ పెట్టుకొని ఇలా ఫ్లవర్ తీసినట్టుగా తీసి ఇలా కిస్ చేసినట్టుగా తిన్నది ఆ తల్లి ఎంగిలి మెతుకులు ఎంగిలి రొట్టె ఎంగిలి అన్ని తీసుకొని తిన్నది ఎప్పుడు దాదాపుగా ఆమె నాలుగో తరగతి చదివేటప్పుడు అంటే నాలుగో తరగతి అంటే దాదాపుగా మీకు ఒక ఐదు పది సంవత్సరాలు ఉంటుంది పది సంవత్సరాలు ఉంటుంది అమ్మాయి అంటే తొమ్మిది సంవత్సరాల అమ్మాయికి తిండి లోటు అలా ఇలా తీసుకోవాలి అంటే అలా నేను కింద బడ్డ తీసుకుంటే నన్ను ఇంకా అవమానపరుస్తారేమో అని పువ్వులు తీసుకున్నట్టుగా తీసుకొని ఆ పువ్వులు వేసుకొని ఇట్లా తిన్నది ఎంత బాధ మీరు ఎప్పుడైనా జీవితంలో భరించారా మీ లైఫ్ లో మనం మనం భరించాము అసలు భరించలేదు మీకు ఫుడ్ ఉంది ఇడ్లీ ఉంది సాంబార్ ఉంది స్విగ్గీ ఉంది జొమాటో ఉంది అన్ని ఆన్లైన్లో వచ్చి కాళ్ళ దగ్గరకు వాడుతుంది 
ఏం లైఫ్ గా నన్ను బంగారుకుండ అనేది అద్భుతమైన లైఫ్ నీది దానికి ఆనందపడాలిగా సో ఈ విధంగా ఆ అమ్మాయిని మొత్తం అప్పుడే పుట్టిన బేబీని ఆ బేబీ ఎప్పుడు పుట్టింది తెలుసా అండి దాదాపుగా నవంబర్ పదో తారీఖు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు లో పుట్టింది ఆ బేబీ అబ్బా బాబా నాకు నవంబర్ అక్టోబర్ లో తెలియదు కానీ పదో తారీఖు మాత్రం పుట్టింది ఆ అమ్మాయి ఏ అమ్మాయి ఈ ఈ యొక్క పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో పుట్టిన నవంబర్ పద్నాలుగులో పుట్టిన ఈ అమ్మాయి ఈ అమ్మాయికి ఆమె పుట్టింది ఆ పాప ఆ పాప పుట్టిన తర్వాత పదో తారీఖు పుట్టింది మాత్రం కరెక్ట్ నవంబర్ లో లేకపోతే అక్టోబర్ లో నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీ లో పుట్టింది ఆ అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి పుట్టిన తర్వాత నవంబర్ నెలలో అమ్మాయిలు కానీ అబ్బాయిలు కానీ పుడితే వాళ్ళ జీవితాలు మారుతాయి అంటే దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ స్టోరీ ఇన్ ద లైఫ్ స్టోరీ అది రియల్ స్టోరీ ఇది సో ఈ విధంగా ఆమె ఏం చేసింది ఇంకా అకస్మాత్తుగా ఏం జరిగిందంటే ఈమెను ఎట్లా పోషించాలి నేను ఏం చెయ్యాలి అని ఇక రైల్వే ట్రాక్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది ఆ బిడ్డను పట్టుకున్నది ఆ బిడ్డను పట్టుకున్నది ఇక తర్వాత ఇక చనిపోవడానికి రెడీ రెడీ టు డై ఎవరిని ఇంకా పాపని ఆమె ఇంక ఇప్పటిదాకా కష్టాలు చేసి ఏం లాభం ఆ ట్రైన్ వస్తుంది ఆ ట్రైన్ వస్తుంది వెంటనే ఒక గొంతు వినిపించింది ఒక గొంతు వినిపించింది ఏం గొంతు తెలుసా ఈ పాపది కాదు అమ్మా ఆకలి భూకు లగ్రి అనగాని ఆ రైల్వే ట్రాక్ నుంచి పక్కకు జరిగింది అక్కడ కూర్చుంది ఓహో నేను బతకడం నా బిడ్డకు కాదు నా కోసం కాదు ఏదో ఆకలి అని అంటున్నారు అప్పుడు ఆకలి తీర్చాలనే ఆ ప్రశ్నకి సమాధానం ఏం చేసింది ఎక్కడ ఆకలి తీర్పు ఎవరిస్తారు ఆకలి శ్మశాన వాటికి వెళ్ళింది శ్మశాన వాటికి వెళ్ళింది ఆ శ్మశాన వాటికలో అయితే ఈమె ఈ అనాథలకు రైల్వే స్టేషన్ లో ఉన్న అనాథలకి అనాథలకి ఆ పాటలు పాడి ఈ బిడ్డను చూపించి పాటలు పాడి రైల్వే స్టేషన్ లో పాటలు పాడి బిడ్డను చూపిస్తుంటే కొన్ని రోజులు బాగా నడిచింది కానీ ఆ టీసీలు వచ్చేసి ఏ ఏంది దుకాణం పెట్టినావు వెళ్ళిపో అని అంటుంది సో ఆ డబ్బులు తీసుకొని ఆ అనాథలకు రొట్టె ముక్కలు ఈ ఒక్క రొట్టె ముక్కు ఉంటే అందరికి పంచి మిగిలింది వీళ్ళు తినేవాళ్ళు సో ఆ తిన్న దాంట్లోంచి వచ్చే పాలు ఇచ్చేది అలా అయిపోయిన తర్వాత కొన్ని డబ్బులు పోగి చేసిన తర్వాత ఒక అమ్మ దగ్గరికి వెళ్తుంది టిఫిన్ కోసం దేనికోసం ఊరికే అయ్యారు కదా ఆ టిఫిన్ దగ్గరకు పోతే రోడ్ మీద పిల్లలు పట్టుకొని పోతే ఎందుకు వస్తావు ఎందుకు ఇస్తావమ్మా డబ్బులు ఆ తల్లి తీసుకొని పోతుంది వారి ఇంట్లో ఆ మన రిక్షాలో తీసుకొని వెళ్ళి దాచి పెడుతుంది ఆ అమ్మాయిని నువ్వేం కష్టపడవు బాలింత రాలు నువ్వు చిన్న పాపం పట్టుకొని తిరుగుతున్నావు నువ్వు ఇక్కడే ఉండు నీకు తాళం వేస్తాయి ఇంట్లో నేను అన్ని తీసుకొచ్చి పెడతా అంటే అన్ని తీసుకొచ్చి పెడుతుంది కానీ మీకు డౌట్ ఈమె ఈమె ఏం మోసం చేస్తుందో ఏ అని డౌట్ ఉండే కానీ తర్వాత తెలుస్తుంది ఆ అమ్మాయి ఎంత మంచిదంటే అన్ని సర్వం తీసుకొచ్చి పెడుతుంది తీసుకొచ్చి పెడితే లాస్ట్ కు చివరికి ఆ అమ్మ చనిపోతుంది ఎవరైతే ఆదరించిందో ఆ అమ్మ చనిపోతుంది ఇంకో సత్యం తెలుసా మీకు అసలు ఒక రిక్షా వాడు ముస్లిం ఉంటాడు ఆమె ఆ ఊర్లో పాపు పుట్టగానే సో పారిపోయి వచ్చి ఫస్ట్ అక్కడ కూర్చుంటే ఆ రైలు ట్రాక్ మీద చచ్చిపోక ముందు ఆత్మహత్య చేసుకోక ముందు చేసుకోకపోవాలని ముందు స్వంత తల్లి దగ్గరికి పోతుంది స్వంత తల్లి దగ్గరికి పోతుంది స్వంత తల్లి ఏమంటే తెలుసా ఏమంటే తెలుసా మెల్లిగా రొట్టె ముక్కలు ఏది ఇచ్చేసి నువ్వు ఇక్కడ నుంచి తొందరగా వెళ్ళిపో అందరు నేను చూస్తున్నారు వెళ్ళిపో ఇజ్జత్ పోతుంది మనది పో నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినావు అక్కడికి వెళ్ళిపో వెళ్ళిపో స్వంత తల్లి కూడా తిరస్కరించేసి స్వంత తల్లి తిరస్కరించింది ఎవరో రోడ్డు మీద అమ్మ ఆహ్వానించింది ఆ ఆహ్వానించిన అమ్మ కూడా దురదృష్టం అంటే ఎట్లుంటుంది చూడండి ఆ ఆహ్వానించిన అమ్మ ఒక రెండు మూడు రోజులు ఉండలేకుండా ఈమె రాగానే ఆమె కూడా వెళ్ళిపోయింది ఆమె వెళ్ళిపోతే ఆమె శవాన్ని చూడా చూడడానికి కూడా అక్కడ ఉన్న ఆ లోకల్లో ఉన్న ఆ కాలనీ వాళ్ళు కూడా తిరస్కరిస్తారు వెళ్ళిపో నువ్వు రావడం వల్ల ఈ అమ్మ చనిపోయింది లాస్ట్ కి చివరికి ఆ శ్మశాన వాటికకు వెళుతుండగా చూసి ఆ శ్మశానంలో ఆమెను చిట్టి మంటల మీద కాల్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళంతా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత బాగా ఆకలైతుంది మీకు ఎవరికి ఆ పాపకి చిన్న పాపకి పాలకు ఏడుస్తుంది పాలు లేదని అప్పుడు ఏం చేయాలి తెలుసా మీ జీవితంలో ఇలాంటి సంఘటన ఎప్పుడు అది ప్రపంచంలో ఎవరికి రాదు ఎవరికి రాకూడదు కదా ఆ యొక్క చితి మంటలు మండుతూ ఉంటే ఆమెకు ఒక ఐడియా వచ్చింది నేను బతికి బట్ట కడితేనే నేను ఆకలి తీర్చుకోకుంటేనే పాలు వస్తాయి పాలు వస్తేనే నేను పిల్లకు పాలు ఇస్తాను లేకపోతే నేను జన్మలో పాలు ఇవ్వడం కాదు కదా ఏమి చేయలేను అని ఆమె తెలుసుకొని అక్కడ ఉత్తరప్రదేశ్ లో కానీ దక్షిణ భారతదేశంలో కానీ పిండాలు పెడతారు అది కూడా గోధుమ పిండితో పెడతారు చక్కగా గోధుమ పిండితో పెడతారు అక్కడ నీళ్ళు అవన్నీ పెడతారు ఆ ఐదు పిండాలు తీసుకొని ఈమెకి రొట్టెలు చేయడం వస్తుంది కదా 
ఆ పిండాలని ఆహార పదార్థాలుగా అమృత బాండాలుగా చేసుకొని కాకులు గద్దలు తినేటివి వీళ్ళు తిన్నారు ఆ పిండాలని మంచి రొట్టెలు చేసుకొని ఆ చితి నిప్పుల పైనే రొట్టెలు చేయడం బాగా వస్తుంది చితి నిప్పుల మీద కాల్చుకొని ఆ యొక్క ఆ రొట్టెలు తిని ఆ పాపకు పాలిచ్చింది ఇక ఆమె జీవితంలో ప్రతి రోజు అలానే జరిగినాయి కొన్ని రోజులు అక్కడే పడుకోవడం శ్మశాన బాటికలు చంటి చంటి బిడ్డని పట్టుకొని చితి మంటల పైన చితి మంటల పైన రొట్టెలు కాల్చుకొని శ్మశాన కూడు పిండాలు తింటున్న ఆ జీవితంలో ఆమె ఎంత దుర్బర పరిస్థితి అందు మనకు మన పిల్లలకు ఎంతో బంగారు కుండా రత్నాల దండాన్ని అమ్మ ఎంతో శ్రమపడి చెమటలు వచ్చినా మంచిగా వండి పెడుతూ ఉంటే వీడు ఆంటీ చేసిన ఎత్తనాలు చి దానిల పారలేదు ఓటర్లు ఎంత బాగుంటుంది చి నువ్వేం చేయమ్మా నీకు ఇష్టం లేదు నాకు ఏ కర్రీ బాగలేదు ఎంత గుణపాలతో కూర్చుతుంటారు ఈ తల్లి ఎంత ప్రేమగా నీకు వండుతుంటది ఫుడ్ అర్థం చేసుకోండి ఎంత బాధ్యతగా నీ నీ తండ్రి ఎంత బాధ్యతగా నీకు డ్రెస్సులు తేస్తాడు నీ డబ్బులు ఇస్తాడు నీ ట్యూషన్ ఫీలు కడతారు ఎంత బాగా కడతారు చూడండి పరిస్థితి అక్కడ తండ్రి ఆదరణ లేదు తల్లి ఆదరణ లేదు తన్ తన్ కన్న తండ్రి చనిపోయాడు రెండు చావులు జరుగుతాయి సొంత తండ్రి చనిపోతాడు తర్వాత ఆదరించిన అమ్మ చనిపోతుంది అందరు చనిపోయి రెండు చావులు జీవితంలో ఆమె గుణపాఠం నేర్పింది తర్వాత ఇక ఏం చేస్తుంది అంటే ఖచ్చితంగా ఆ రైల్వే స్టేషన్ లో టెంపుల్ దగ్గర టెంపుల్ దగ్గర కూర్చుంటది ఇక పాట ఎవరిని భిక్షాందేహని అడుగుతు అక్కడ పాట పాడుతుంటది ఓ పరమేశ్వర ఓ జగన్నాథ సూటదారి నా జీవితం ఇలా చేసావని ఆమె మరాఠీలో పాటలు పాడుతూ ఉంటుంది అందరు వచ్చి డబ్బులు వేసిపోతూ ఉంటారు డబ్బులు వేసిపోతుంటారు అలా 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 క్రమక్రమంగా క్రమక్రమంగా ఆమెలో ఒక విప్లవం మొదలైతుంది ఒక లీడర్ క్వాలిటీస్ పెరుగుతాయి మొత్తం ప్రశ్నించడం పెడుతుంది సర్పంచ్ నుంచి ఎంపీటీసీ నుంచి జడ్పీటీసీ నుంచి ఎమ్మెల్యేల నుంచి మినిస్టర్ల వరకు దడ దడ దడదడలు ఆడిస్తుంది దడదడలు ఆడిస్తుంది మొత్తం సో ఒక లీడర్ ఏర్పడుతుంది లీడర్ ఏర్పడుతుంది ఆమెలో చైతన్యం వచ్చేస్తుంది ఇంకా తర్వాత ఆమె సంపాదించిన ప్రతి పైస కూడా ఆ అనాథలకు రైల్వే స్టేషన్ లో ఉన్న అనాథలకు అందరికి కూడా అన్నం పెడుతుంది అక్షరాభ్యాసం నేర్పుతుంది అన్ని నేర్పుతూ ఉంటది నేర్పుతూ ఉంటది ఇక తర్వాత ఏదైనా నా ప్రేమ వీళ్ళందరికి నేను పంచుతున్నప్పుడు నా బిడ్డ మీద ఎక్కువ ప్రేమ ఉంటది అని ఒక పూణేలో ఒక అనాథాశ్రమంలో వాళ్ళ బిడ్డను జయం చేస్తుంది ఎవరు చూస్తారండి ఇంత 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 ప్రేమ ఇంత త్యాగం తన సొంత బిడ్డను కూడా ఒక అనాథాశ్రమంలో నా నా బిడ్డను నేను పెంచినప్పుడు వేరే బిడ్డలకు లోటు వస్తుందేమో ఈమె మీద ఎక్కువ ప్రేమ చూపిస్తానేమో అని అనాథ ఆశ్రమంలో తొలగిస్తుంది సో ఈ విధంగా ఆమె అలా జీవిత క్రమంలో పెంచుకుంటూ 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 దాదాపు రెండు వేలు మూడు వేల మంది అనాథ పిల్లలకు అన్నదానం అయిపోతుంది అప్పుడే పుట్టిన చెత్త కుప్పల మీద పుట్టిన పిల్లల్ని తీసుకొచ్చేసి సో ఈమె దగ్గర తీసుకొచ్చేవాళ్ళు ఈమె దగ్గర తీసుకొచ్చేవారు తీసుకొచ్చి ఎదిగో ఈ పాప నీదే నన్ను వెంటనే తీసుకునేది వాళ్ళకి ఆ పాప ఇరవై నాలుగు గంటలు కూడా బతుకుతుందో బతకదో అనే విషయంలో ఉంటే ఉంటే సో ఆమెను కేర్ అంటే హాస్పిటల్లో కూడా పై ఈ పాప రక్షించాలంటే ఎంత ఖర్చు అయినా సరే ఈ పాప నా బిడ్డ అలా రెండు వేల మంది మూడు వేల మందిని ప్రపంచ వ్యాప్తంగా తయారు చేసి పెద్ద యూనివర్సిటీ లాగా తయారు చేసి కలెక్టర్లు అయ్యారు డాక్టర్లు అయ్యారు యాక్టర్లు అయ్యారు ఫైనాన్షియల్ అయ్యారు బిజినెస్ మ్యాన్ అయ్యారు ఒక్క తల్లి గింత మందికి చేసింది అందుకోసం మేము పిడకలు పిడకలు కొట్టే నుంచి పద్మశ్రీ పశువుల కాపు నుంచి పద్మశ్రీ ఒక స్త్రీ అనుకుంటే ఇలా చెయ్యొచ్చని ఈ విషయంలో మీరు ఈ రోజు రోజు నాకు వన్ నెంబర్ గురించి చెప్పలేరు నా లక్కీ నెంబర్ గురించి చెప్పలేరు నా భార్య గురించి చెప్పలేరు నా భర్త అరే జీవిత పాఠాలు చెప్పడానికి వచ్చిందండి పెదవులు బలిపోయిన పన్ను నొప్పి ఉన్నా శరీరం సహకరించకున్నా జ్వరం ఉన్నా జలుబు ఉన్నా దగ్గున్నా ఏ రోజు నా ప్రయాణం ఆపదు ఇది జైత్ర యాత్ర ఇది ప్రపంచ యాత్ర నీలో ఉన్న ఆ హీరోయి దాన్ని నీలో ఉన్న హీరోయిన్ ని లేపడానికి ప్రతినిత్యం శరీరం శరీరాన్ని ఒక ఆర్థిక కర్పూరం లాగా ఒక 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 అద్భుతమైన ఒక క్యాండిల్ లాగా మీ ముందు వెలుగుతూ నేను ఆరిపోతాను అది నా లక్ష్యం మీ జీవితంలో నరలో ఒక డబ్బు కోసం పని చేయట్లేదు గురువుజీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ దేర్ పవర్ ఈజ్ దేర్ మీలో పవర్ ఉంది అని నేను మళ్ళీ ఒకసారి నిరూపించబోతున్నాను ఏ అవకాశాలు లేనప్పుడు కూడా ఒక స్త్రీ ఇంత చేసినప్పుడు మీకు అన్ని అవకాశం నా స్త్రీలు ఏం చేస్తున్నారు నాకు చాలా బాధాకరం నిన్న నేను ఫోన్ చేస్తే లైవ్ లో లైవ్ లో ఏం చేస్తారా అంటే ఖాళీగా ఉంటావు ఖాళీగా ఉంటావా వా అమ్మో నా గుండెలో బాంబు పడ్డట్టు ఖాళీ ఏం చేస్తావు నేను గృహిణి గృహిణి కాయితే ఖాళీగా ఉంటావా డబ్బులు సంపాదించవా నీ అకౌంట్ లో డబ్బులు పడతా సో నెక్స్ట్ స్టెప్ చూడు రండి చాలా కంక్లూడ్ చేస్తాను దీన్ని ఎవరినో బాధ పెట్టడానికి అయితే ఈ లెసన్ చెప్పట్లేదు మీరు బాగుపడడానికి నేను చెప్తున్నాను రండి సేమ్ మ్యాటర్ సేమ్ ప్లేస్ సేమ్ లింక్